आज के छोड़ो मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा तो चलिए अब शुरू करते हैं चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए इसमें क्या दिया गया पांच की पावर चौबीस का वर्गमूल है इसमें ये पूछा गया ठीक है इस तरह से आपको दे दिया और इसका पूछा कि आपसे वर्गमूल पूछे ठीक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ठीक है जो इसी से रिलेटेड है अगर जैसे मैं आपसे ये पूछ दू की सोलह का वर्गमूल कितना होता है आप क्या बताएंगे वर्गमूल को क्या हो आप यहाँ से कड़ी लगा देंगे जब ये कड़ी से फ्री होगा तो यहाँ से इसका मन कितना दे देगा चार दे देगा ये सोलह का वर्गमूल कितना आ जाएगा यहाँ से चार आ जाएगा आप इसको इस तरह भी तो कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं इस तरह से भी आप कर सकते हैं मैं आपसे ये पूछू कि सोलह का वर्गमूल तो आप इसको क्या कर सकते हैं इस तरह से भी लिख सकते हैं देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे जो कितना लिखा है सोलह लिखा है आप इसको क्या कर सकते हैं चार की पावर दो कर सकते हैं कोई फर्क नहीं है अब इस तरह से आप कड़ी भी लगा सकते हैं कोई फर्क नहीं यहाँ से चार की पावर कितना दो हो गया अब इससे क्या है इस कड़ी का मतलब कितना होता है एक बटे दो होता है आप इसको एक बटे दो कर लीजिए कड़ी का मतलब कितना होता है एक बटे दो होता है यहाँ से दो से दो कट गया तो यहाँ से बचा कितना आपका चार बच गया ठीक है आप चाहे इस तरह से कर लीजिए चाहे आप इस तरह से करिए ठीक है लेकिन ये देखिए इस फॉर्मेट में दिया है इसी फॉर्मेट में दिया तो मैंने क्या करे इसको बस आपको समझाने के लिए कर दिया इसका वर्गमूल पूछा हम क्या कर इसको यहाँ से क्या कर दिया जाए कड़ी लगा दी इसका क्या कर दिए कड़ी लगा दी अब इस कड़ी का मतलब कितना होता है एक बटे दो होता है आप यहाँ से लिख लीजिए पांच की पावर कितना चौबीस सौ गया और यहाँ से कितना हो जाएगा एक बटे दो हो जाए इसको यहाँ से काट दो तो कितनी बार में कट जाएगा ये बारह बारह में कट जाएगा अब यहाँ से बचा कितना पांच की पावर कितना बच गया बारह बचे ये इसका क्या गया आंसर आ गया इसका वर्गमूल कितना आ गया पांच की पावर बारह है तो पहला ऑप्शन किसका मैच करना ठीक है ये मैंने आपको समझाने के लिए किया ठीक है लेकिन आप इस तरह से क्या करिए डायरेक्ट सोल्व कर लिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन सेकेंड देखा जाए इसमें क्या दिया गया अब इस तरह से आपको दे दिया और इसका पूछा क्या मान क्या होगा इसमें ये पूछा गया ठीक है इसमें क्या दिया गया इस तरह से दे दिया गया अगर आप इसे प्रसार करेंगे तो इसका मान कितना आएगा इसमें यही पूछा गया ठीक है तो कैसे आप बताएंगे यानी सीधी सी बात ये कि इसका क्या करना आपको वर्क करना है कैसे आप करेंगे मैं आपको तरीका बताऊ अगर सबसे पहले ये चेक करिए क्या सभी अंक समान है क्या तो मैं देख रहा हूँ सभी एक एक है तो करना क्या आपको सबसे पहले ये चेक करिए कितने अंक है ये एक दो तीन चार पांच तो आपको करना है कि आप यहां से लिख लीजिए एक दो तीन चार पांच पांच अंक थे तो मैंने इस तरह से लिख लिया पांच थे अब करना है कि इसको यहीं पे स्थिर मान ले इसको स्थिर मान ले और पीछे से लिखना शुरू कर दिए पीछे से लिखना क्या करिए अब शुरू कर दिए तो इससे बात क्या है चार आ जाएगा इससे पहले कितना है तीन आ गया फिर क्या लिखना पड़ेगा मुझे दो लिखना पड़ेगा फिर कितना एक लिखना पड़ेगा यानी इसका स्क्वायर आपको पता चले इतना आपका ये आ गया ठीक है जब सभी अंक समान रहेंगे ठीक है जब सभी अंक समान है तो आप क्या कर सकते हैं इस तरह से आप स्क्वायर कर सकते हैं कोई फर्क नहीं अगर आप यहाँ से क्या करें इस तरह से करेंगे इस तरह से करके क्या करेंगे आपस में जब गुड़ा करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा इन दोनों का जब गुड़ा करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा तो उससे बेहतर ये कि आप करिए सबसे पहले ये चेक करिए कितने अंक है तो मैं देख रहा पांच तक है तो करना की आपको एक दो तीन चार पांच आपने लिख लिया अब लास्ट वाले क्या करना आपको स्थिर मान लेना और इसके पीछे से लिखना आपको शुरू कर देना है तो क्या करना आपको चार लिखना पड़ेगा फिर तीन लिखना पड़ेगा फिर दो लिखना पड़ेगा फिर एक लिखना पड़ेगा ठीक है इसका स्क्वायर कितना आ गया इतना आ गया तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन थ्री देखा जाए इसमें क्या दिया गया यदि और इस तरह से आपको दे दिया और पूछा कि एक्स का मान क्या होगा इसमें ये पूछा गया ठीक है इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं तीन तरीके से सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं तीन तरीके से सोल्व कर सकते हैं लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा जो बहुत ही फास्ट है ठीक है करना क्या आपको इस नीचे वाले का स्क्वायर करके क्या करिए आप ऊपर वाले का स्क्वायर घटा दीजिए इस नीचे वाले का स्क्वायर करके क्या करिए आप यहाँ पे लिख लिए तो यहाँ से इसका स्क्वायर करें कितना है यहाँ से तेईस का स्क्वायर कितना हो यहाँ से पांच हो जाएगा तेईस का स्क्वायर कितना होता है पांच होता है इतना क्लियर है अब करना की आप इसका भी स्क्वायर करिए तो सोलह का स्क्वायर कितना होता है दो होता है कितना होता है दो होता है अब इसको यहाँ से घटा लीजिए आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा अगर आप इसको यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिल जाए आपको दो आपको मिल जाएगा ठीक है पांच में से दो घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा दो सौ तिहत्तर मिल जाएगा ठीक है ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ठीक है सबसे फास्ट तरीका है और सबसे अच्छा तरीका है तो देखिए कौन सा उसका मैच करा दो सौ तिहत्तर तो सी ऑप्शन किसका मैच करा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए
तो कैसे आप बताएंगे मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ ठीक है सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यू दी रही है ठीक है आपको करना है कि इसका गुणखंड करना है यानी फैक्टर आपको करना है अगर आप इसका फैक्टर करें तो फैक्टर कितना मिल जाएगा दो गुड़े तीन मिल जाएगा ठीक है फैक्टर कितना मिल जाएगा दो गुड़े तीन मिल जाएगा अब इसका फैक्टर होगा क्या इसका फैक्टर नहीं होगा आपको ऐसा फैक्टर नहीं लेना है ठीक है सात गुड़े आपको ऐसा फैक्टर नहीं लेना है ऐसा फैक्टर आपको नहीं लेना है अब यहां से भी इसका फैक्टर बने क्या नहीं बनेगा इसका भी फैक्टर केवल यही बनेगा तो हमको ऐसा फैक्टर नहीं लेना है ग्यारह गुड़े इस तरह से हमको फैक्टर नहीं लेना है फैक्टर कैसे लेना मुझे जैसे इस तरह से हो गया दो गुड़े तीन हो गया या आप इसको इस तरह नहीं कर सकते हैं छह गुड़े एक ऐसा फैक्टर नहीं लेना है जब भी लेना जैसे छह का हो गया छह का फैक्टर कितना बन जाएगा दो गुड़े तीन हो जाएगा ऐसे फॉर्मेट में मुझे फैक्टर लेना है अब यहां से इसका फैक्टर होगा नहीं यानी इसका क्या होगा एक भी फैक्टर नहीं होता हम लोग मान लें कि एक यहाँ पे एक हो जाएगा ठीक है यहाँ पे भी इसका भी फैक्टर नहीं होता हम लोग मान लें कितना है एक है एक एक फैक्टर है ठीक है अब करना है कि यहाँ सबसे पहले ये चक्र यहाँ से कितने गुणखंड मिल गए दो गुणखंड मिले कितने मिल गए दो गुड़े तीन कितने हो गए दो हो गए एक दो अब इस दो से क्या करना आपको इस पावर में आपको गुड़ा करना है इस दो से क्या करना आपको पावर में गुड़ा करना है कितने गुणखंड है एक दो है दो गुणखंड है तो पावर में क्या करिए आप गुड़ा कर लीजिए अगर आप पावर में गुड़ा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ से बीस मिल जाएगा यहाँ से कितना एक है इसका अगर इसमें सत्रह में गुड़ा करें तो फर्क होगा नहीं प्लस करके क्या करना आपको सत्रह एड कर लीजिए इससे भी इस पावर में गुड़ा करने कोई फर्क होगा नहीं तो यहाँ से कितना हो जाएगा सत्ताईस हो कितना हो जाएगा सत्ताईस हो जाएगा अब इन सभी को आपस में जोड़ लीजिए अगर इन सभी को जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा सिक्सटी फोर मीन्स चौसठ आपको मिल जाएगा ठीक है अर्थात आप बता सकते हैं कि इसमें अभाज्य गुणखंडो की संख्या कितना हो जाएगी चौसठ होगी तो बी ऑप्शन किसका मैच करा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन फाइव देखा जाए इसमें क्या दिया गया एक की पावर एक में इकाई अंक क्या होगा इसमें यह पूछा गया ठीक है तो सबसे पहले इकाई अंक का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया चार की पावर दो कर दिया अगर आप इससे प्रसार करेंगे प्रसार करके जब इसका गुड़ा करें कितना मिल जाएगा आपको सोलह मिल जाएगा तो इकाई अंक का मतलब यही होता है कि आपको लास्ट वाला बताना है ठीक है हमको क्या बताना लास्ट वाला अंक बताना है अगर आप इससे प्रसार करेंगे तो इस तरह से आपको बहुत समय लग जाए क्यों लास्ट वाला अंक पता करने के लिए आपको क्या करना बहुत समय लग जाएगा प्रसार करेंगे तो कैसे आप बताएंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जब भी ये पावर के और चार से अधिक हो जब भी ये पावर के और चार से अधिक हो तो इस पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना आपको चार से भाग दे दीजिए ठीक है मैंने आपको क्या बताया एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ जब भी ये पावर के और चार से अधिक हो इसे छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करिए आप चार से भाग दीजिए अगर आप चार से भाग देंगे तो भाग कितने बजे यहाँ से चर्चो को सोलह हो गया और एक इधर गया चार के बारह हो गया चर्चो को सोलह हो गया और एक इधर गया कितना चार के बारह कितना शेष बचा एक आपका शेष बच गया ठीक है कितना शेष बच गया एक आपका शेष बच गया जो शेष बचेगा इस संख्या की क्या करना आपको पावर कर लेना है जो भी शेष बचेगा इस संख्या की क्या करना पावर कर लीजिए तो यहां से करेंगे 122 की पावर अगर एक करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं प्रसार करेंगे तो हमको सिर्फ लास्ट वाले संख मतलब है हमको सिर्फ किससे मतलब है इकाई अंक से मतलब है जब आप इससे प्रसार करें तो लास्ट वाला कितना मिले आपको दो मिलेगा ठीक है यानी आपको ये पता चल गया कि जब आप इससे प्रसार करके सभी संख्याओं का आपस में गुड़ा करेंगे तो इकाई के स्थान पे क्या मिलेगा को दो आपको मिल जाएगा ठीक है तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन सी देखा जाए इसमें क्या दिया गया सत्रह की पावर सत्रह में इकाई अंक क्या है इसमें यह पूछा गया ठीक है अगर आप इसे प्रसार करके जब सभी संख्याओं को आपस में गुड़ा करें तो इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा इसमें यही बताना ठीक है अगर आप प्रसार करें तो बहुत समय लग जाएगा तो छोटे रूप में कन्वर्ट करेंगे क्या करें मैंने क्या बताया ऊपर आपको इसमें क्या करें चार से भाग दे दीजिए अगर आप इससे इसमें चार से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा एक आपका शेष बचेगा जो भी शेष बचेगा फिर करना है कि इस संख्या की पावर कर लेना है अगर आप सत्रह की पावर कितना कर लेंगे एक कर लेंगे सत्रह की पावर कितना कर लेंगे एक कर लेंगे जब आप इसे प्रसार करें तो लास्ट वाला अंक कितना मिले आपको सात आपको मिलेगा इससे पहले संख्या क्या आएगी आपको उससे कुछ लेना देना नहीं आपको सिर्फ किससे मतलब है इकाई अंक से मतलब आपको इकाई अंक पता चल गया तो बी ऑप्शन किसका मैच करा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर सेवन देखा जाए इसमें क्या दिया गया अब इस तरह से आपको दे दिया कड़ी में बहत्तर प्लस कड़ी में बहत्तर प्लस कड़ी में बहत्तर इस तरह से डर क्या अनंत है ठीक है अगर ऐसे क्वेश्चन जब भी दिए कड़ी में कोई वैल्यू दी गई और इस तरह से डर क्या अनंत दिया गया ठीक है तो आपको करना है कि इस जो कड़ी में वैल्यू दी रही आपको करना है कि इसका फैक्टर करना है जो कड़ी में वैल्यू दी
सहभाज्य फैक्टर कितना मिल जाएगा आठ गुड़े नौ मिल जाएगा ठीक है सहभाज्य फैक्टर का मतलब क्या होता है यानी कि जिनका मास है कितना एक हो जिनका मास है कितना एक हो ठीक है अगर आप इनका एसेप निकालेंगे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो आठ को भी काटे और नौ को भी काटे तो मैं देख रहा हूँ एक ही है ना एक ही है जो इसको भी काटेगी और एक ही जिसको काटेगी ठीक है अर्थात इनके ऐसे कितना आ गया हमको पता चले एक आ गया तो वही मैंने आपको फैक्टर किया इसका करना क्या को सहभाज फैक्टर करना जिनका ऐसे कितना एक हो अब फैक्टर करने के बाद आपको आपको ये चेक करना है फैक्टर करने के बाद अब आपको ये चेक करना है कि इनके बीच में क्या प्लस प्लस साइन है अगर ये प्लस प्लस साइन है तो बड़ा वाला फैक्टर आपको क्या जाएगा आंसर जाएगा इसका आंसर कितना आ जाएगा नौ आ जाएगा तो सी ऑप्शन इसका मैच करा ठीक है अगर ये सभी माइनस माइनस रहते तो छोटा वाला फैक्टर हमारा आंसर रहता है ठीक है अगर ये सभी क्या रहे माइनस माइनस रहे तो कौन सा इसका आंसर आ जाएगा छोटा वाला फैक्टर इसका आंसर आ जाएगा लेकिन क्वेश्चन में सभी प्लस प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन एट देखा जाए इसमें क्या दिया गया इस तरह से आपको दे दिया और पूछा है कि इसके बराबर क्या होगा इसमें ये पूछा गया अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा इसमें यही पूछा गया ठीक है तो सबसे पहले इसे कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले आप इसको सोल्व करेंगे ठीक है आप क्या करें इसको सोल्व करेंगे यानी जो करडे में वन सिक्स नाइन है जब ये करडे से फ्री होगा इसका मान कितना दे आपको तेरह देगा ये कितने का स्क्वायर होता है एक सौ उनहत्तर तेरह का स्क्वायर होता है तो आप इसे क्या कर सकते हैं तेरह रख सकते हैं इसके लिए कितना रख सकते हैं तेरह रख सकते हैं अब इसके बीच में देखिए प्लस का साइन इन दोनों के बीच में क्या प्लस का साइन आप इन दोनों को जोड़ लीजिए अगर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा एक आपको मिल जाएगा यानी करडे में कितना हो गया एक जब ये कड़ी से फ्री होगा 121 तो इसका मान कितने देगा 121 किसका स्क्वायर होता है 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर होता है जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना देगा 11 दे देगा ठीक है अब करना है कि इन दोनों को जोड़िए इसके बीच में प्लस का साइन इन दोनों को जोड़ लीजिए अगर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाए आपको उनचास मिल जाएगा ठीक है उनचास आपको मिल जाएगा जब उनचास कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना देगा आपको सात दे देगा इस पूरे कितना आ गया आप सात आ गया अब इसको क्या करना है इसके साथ ऐड करना है इसको क्या करना है आपको इसके साथ ऐड करना है अगर इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना आपको चौसठ आपको मिल जाएगा ठीक है अब ये कड़े में कितना हो गया चौसठ हो गया कड़े में कितना हो गया चौसठ हो गया जब कड़े से फ्री होगा चौसठ तो इसका मान कितना देगा आपको आठ देगा कितना देगा ये आठ देगा अब देखिए यहां से क्या आ गया आठ प्लस तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए अगर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा कड़े में कितना मिल जाए आपको सोलह आपको मिल कड़ी से फ्री होगा सोलह तो इसका मान कितना मिल जाएगा आपको चार आपको मिल जाएगा ठीक है यानी इसको सॉल्व करने पे इसका मान कितना मिल गया आपको चार आपको मिल गया ठीक है तो पहला ऑप्शन के इसका मैच करा ठीक है ऐसे क्वेश्चन को लोग क्या करेंगे पीछे से सॉल्व करेंगे ठीक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा